അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തു ഇന്ന് നമുക്ക് ഉളുവിനെ കുറിച്ചാവാം ചർച്ച മുനാജാത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരാചാരമാണ് ഉളുവ് ഉളുവ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അറിയാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാത്രം അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇത് വെറും ബാഹ്യമായ ഒരു അംഗശുദ്ധിയാണോ ഉതു അല്ലെന്ന് പറയാൻ നാം നിർബന്ധിതരായിത്തീരും ഉതുവിൻ്റെ ആത്മീയ വശം ശരിക്ക് ഗ്രഹിച്ചെങ്കിലേ ഉതുവിനെ പറ്റി ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധം ഗ്രാഹ്യമാവും ഉതുവിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ മുഖം കൊണ്ട് അഥവാ മുഖത്തുള്ള കണ്ണു കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളും ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം അഥവാ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസാന തുള്ളിയോടൊപ്പം ഒലിച്ചു പോകുന്നു മറ്റവയവങ്ങൾ കഴുകുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും ഇതുതന്നെ അങ്ങനെ ഉതു പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി അവൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനും ശുദ്ധനുമായി മാറുന്നു ഈ പരിശുദ്ധാവസ്ഥ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടുവേണം അടിമയജമാനുമായി മുനാജാത്തിന് പോകാൻ എന്നോർക്കുക ഒരു തിരുവചനം ശ്രദ്ധിക്കൂ മൻ തവദ ഹാക്കദിൻ വക്കാനത്ത് സലാത്തുഹു ഒമഷിയത്തുഹു ഇലൽ മസ്ജിദി നാഫില റവാഹു മുസ്ലിം ഇപ്രകാരം ഓ ഒരാൾ ഉതു എടുത്തത് എടുത്താൽ അവൻ്റെ മുൻ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉറക്കപ്പെട്ടു പോയി ഇനി അവൻ്റെ നമസ്കാരവും പള്ളിയിലേക്കുള്ള നടത്തവുമൊക്കെ അവന് ലാഭമാണ് ഇടക്കൊന്ന് പറയട്ടെ ഇത് ചെയ്താൽ അവൻ്റെ സകല പാപങ്ങളും പുറക്കപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ആശയം പല കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഹദീസുകളിൽ കാണാം ബുധുവിലും നമസ്കാരത്തിനുമുള്ള പലതിനെ പറ്റിയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ആദ്യം ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ പാപങ്ങൾ എവിടെ ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കുക പാപങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പകരം നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഖുർആൻ ഒരിടത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് സലാത്തൻഹൽമുങ്കർ നമസ്കാരം മനുഷ്യനെ ലേച്ചവും നിഷിദ്ധവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തടയുന്നു നിശ്ചയം എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമസ്കാരത്തെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായാൽ അള്ളാഹു സുബാനുവാല അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അംഗീകാരമാണിത് നമസ്കാരം അവൻ അനുഷ്ഠിച്ച നമസ്കാരം അവൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ചെയ്ത ആ നമസ്കാരം അവന് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിഷിദ്ധ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുദൂരം അകറ്റി നിർത്തും ഇത്തരം നല്ല ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുവാല പരലോകത്ത് അവൻ്റെ ഒതുവിലൂടെ നൽകുന്ന അംഗീകാരം എന്താണെന്നും നോക്കാം നബി തിരുമേനി സലാഹു അലഹി വസല്ലമ ഒരിക്കൽ ജന്നത്തുൽ ബക്ത ഖബർസ്ഥാൻ സന്ദർശിച്ചു കൂടെ ചില സഹാബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കബറക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി തിരുമേനി സലാം പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും ഞങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഷ അള്ളാ എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഖബർസ്ഥാനിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ ചിന്ത സ്വാഭാവികമായും പരലോകത്തെ തിരിഞ്ഞിരിക്കും അദ്ദേഹം തുടർന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കതിയായ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു 
പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലയോ അവർ അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഖാക്കളാണ് ഇതുവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെയാണ് സഹോദരങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തിരുമേനി പറഞ്ഞു അവർ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഇതുവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നാളെ മഹിഷറയിൽ തിരിച്ചറിയുക തിരുമേനി അരുളി വെറും കറുപ്പ് നിറം മാത്രമുള്ള കുതിരക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൈകാലുകൾ വെളുത്ത നെറ്റിയിൽ വെള്ളച്ചൂട്ടുള്ള കുറേ കുതിരകളുണ്ടെന്ന് വെക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലേ അവർ പറഞ്ഞു കഴിയും എന്നാൽ കിയാമത്ത് നാളിൽ അവർ വധു കാരണമായി മുഖവും കൈകാലുകളും വെളുത്തവരായിട്ടാണ് ഹാജരാവുക ഹൗദുൽ കൗസറിനടുത്ത് അവരെ സ്വീകരിക്കാനായി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഹാജറുണ്ടായിരിക്കും തിരുമേനി സലഹു അലഹി വസ്ല്ലം മറ്റൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാളിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് പൊതുവിൻ്റെ ഫലമായി മുഖവും കൈകാലുകളും വെളുത്തു പ്രകാശിക്കുന്നവരായിട്ടായിരിക്കും ഹാജരാവുക അതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര നന്നായി നീട്ടി കഴുകിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ വെളുത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആഭരണം അടിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും പൊതുവിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനി മിൻ അത്-തവ്വാബീൻ വജഅൽനി മിനൽ മുതഅഖിരീൻ അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഞാൻ ഉറച്ച് ബോധ്യത്തോട് കൂടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അല്ലാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇലാഹ ഇല്ല വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു തീർച്ചയായും മുഹമ്മദ് നബി സലാഹു അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും ദൂതനുമാണെന്ന് അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ മിനത്തവ്വാബീൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ മിനൽ മുത്തഹിരീൻ ശുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലും 